Grüß euch Leute, wir sind mal wieder in England, genauer genommen an der Südküste von England. Ihr seht es da hinten, unser Apartment ist direkt am Wasser gelegen. Wir sind auch diesmal zu viert unterwegs, wir machen das Ganze nicht für das letzte Mal zu zweit, sondern zu viert. Mal gucken, wie das werden wird und dann nehme ich euch einfach mal kurz mit und zeige euch die Unterkunft hier, die wir jetzt für eine Nacht in Brighton gebucht haben, weil wir sind heute Abend beim ersten Gremspiel. Cuss, not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember, I was just a pup, son dirty in my cup. So, Konsti bringt uns jetzt hier gleich mal rein. Ne? Flo und Morgo haben wir hier auch. Ne? Ähm, also, ihr seht, das ist alles ziemlich klein gehalten hier. Aber ich sag mal, für die eine Nacht ist das vollkommen ausreichend. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier diesen kleinen Wohnbereich. Jetzt haben wir hier den Schlafbereich mit Fernseher noch. Und hier haben wir noch so einen kleinen ja, Küchenbereich. Ich sag mal, wir haben ja einfach bloß eine Unterkunft gesucht, um jetzt hier eine äh, Nacht zu übernachten. Und dann machen wir direkt weiter nach äh, London. Das heißt, das geht vollkommen klar. Wir haben hier das Nötigste, ne, was man braucht. Und noch ein kleines Bad. Das ist wirklich alles sehr, sehr modern. Zwar ziemlich klein, aber das passt schon. Genau, Dusche. Genau, und dann sehen wir uns dann, wenn wir auf dem Weg in die Stadt sind. So, ganz kurze Sache, bevor wir jetzt losmachen, habe ich mir jetzt schon das Brighton Trikot zurechtgelegt. Ja, leider mit dem falschen Spieler. Aber wird auf jeden Fall angezogen. Wir warten jetzt noch auf den Bus. Machen wir uns jetzt soweit fertig. Essen noch kurz was. Und ich auch gerade noch mal kurz einkaufen. Kurz gestärkt, weil wir schon ziemlich geknallt sind heute. Es wird auch relativ schnell dunkel draußen. Deswegen machen wir uns jetzt fertig, steigen in den Bus ein, fahren rund an die Promenade und filmen dort noch ein bisschen. Und dann geht es von dort aus zum Stadion und äh, haben natürlich auch ein geiles Game. So, wir sind gerade auf dem Weg zur Busstation und wollen jetzt in den Stadtkern machen. Ne? Falsche Bushaltestelle. Konzert hat hier eine falsche Busstation angesagt. Mhm. Wir haben noch ungefähr ja, vier Stunden Zeit bis zum Spiel. Geht ja jetzt 20 Uhr Zeit los. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit an der Busstation. Da können wir euch mal kurz zeigen, was wir jetzt hier über die Saison über gemacht haben. Da haben wir hier, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, Kicktip, genau. Diese App, da haben wir uns einfach zusammengeschlossen als Gruppe und wetten da jeden Spieltag. Sammeln Punkte für das richtige Ergebnis. Ja, wer am Ende gewinnt, der kann sich dann ein Premier League Trikot aussuchen oder bekommt zumindest einen äh, Zuschuss dafür. Genau, und jetzt machen wir noch den Stadtkern. Also wir machen jetzt hier kurz halt. Den Blick, den kann man uns eigentlich schon mal genehmigen. Ne? Untergehende Sonne, gucken runter aufs Tal. Und wir sind jetzt weiter in Richtung Stadtkern unterwegs. Wir sind hier auch gerade unten an der Promenade unterwegs. Und da hat man auch hier so die verschiedensten Sportmöglichkeiten. Yoga, Gym, Volleyball, Felder waren hier hinten. Also du hast ja schon sportlich ganz gute Möglichkeiten, dich zu, zu beschäftigen. Ne? Also ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht hier. So, wir sind jetzt hier, kann man schon sagen, beim Highlight von Brighton angekommen, dem Pier. Also schon ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Da werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen was zu essen gönnen und dann so langsam Richtung Schade machen. Ne? Oder Konzi, was, was sagst du? Also wir waren schon mal von der Schule aus hier gewesen. Das war ganz cool gewesen. Ich kann mich erinnern, dass der Pier relativ ausgestaltet ist mit Fahrgeschäften und so ein bisschen Gambling-Automaten. Wir werden jetzt noch mal kurz drauf gehen, euch ein paar Eindrücke zeigen. Wir sind jetzt hier noch mal kurz im Spielcasino. Ne? Das gibt es ja hier beim Pier auch. Da kann man auch, ich sag mal, ein bisschen Bargeld loswerden. Ne? gerade im Five Guys drin und ich glaube, das ist hier so mit die, die Essensmeile von Brighton. Gibt es auf jeden Fall gute Angebote. Wir machen jetzt auf dem Weg zum Bus. Ne? Wir wollen noch ungefähr so eine Stunde mindestens eher da sein und wir einfach die Zeit haben, ja alles aufzusaugen und jetzt geht erstmal ab. Ich denke irgendwie, ich bin so ein Los. Oder so. Wir machen jetzt vom Stadtkern mit dem Bus. Wir machen jetzt Richtung Brighton Stadion. Das Brighton Stadion liegt ein bisschen außerhalb. Deswegen werden wir ungefähr 30 Minuten brauchen. Brighton, was gibt es dazu zu sagen? Fabian Nutzer ist und ist der neue Trainer. Der eine oder andere muss schon mitbekommen haben. Können mit dem Sieg heute auf den Platz 2 springen. Also ist ja, denke ich mal, von der Bedeutung her schon relativ groß das Game. Wir hoffen einfach auf ein spannendes Game. Match Prediction können wir auch noch schon sagen. Ne? Ja. 3-1 sage ich. Nach der aktuellen Leistung von Brighton und der zwar relativ guten Form von Southampton gegen Liverpool bin ich bei dem klaren 3-0 für Brighton. Ich denke, so souverän wird es vielleicht doch nicht werden und rechne mit einem Gegentor. Also ich bin auch bei Fabians Meinung bei einem 3-1. Also ich sage ungefähr so ein 2-0, bin ich mir relativ confident. Southampton ist jetzt gerade in einer ziemlich schlechten yeah. Situation unter Russell Martin, dem Trainer, der jetzt sogar seit einem Jahr am Amt ist. Wir müssen jetzt äh, ziemlich losfeuern, sage ich mal, also dass unten dort aus der Abstiegszone rauskommen. Wir können jetzt nicht ganz an diese erfolgreiche Phase unter Ralf Hartl anknüpfen, aber mal schauen. Ne? Game geht bei 0-0 los. Ja. Und dann sehen wir uns, wenn wir im Stadion sind. So, wir sind jetzt hier schon kurz vorm Stadion. Ihr seht, hier ist es schon. Wir machen uns jetzt noch mit den restlichen Fans auf Weg ins Stadion. Wir sind jetzt hier im Fanshop von Brighton. 
ziemlich voll, aber wir gucken uns gerade kurz mal um, was es hier so gibt. So, wir sind jetzt hier durch die Drehkreuze durch im Kleinstadion. Ich frage mal, ähm, ähnlich wie Leute vielleicht nach einer Match Prediction. Sorry, keine hast du vorher Match Prediction vor YouTube? What is your guess? 5, 0, for Brighton? Ja, 0. 2, 0. Ja, great. Ja, gucken wir mal, ob wir noch vielleicht ein, zwei andere Match Predictions reinbekommen. Und dann werden wir uns auch was zu essen holen und dann schon Richtung äh, Sitzplatz machen. Ziemlich busy hier. Ihr seht die großen Screens wie ähm, im Etihad, Fressbuden. Marco hat jetzt Pech gehabt mit dem Ticket, musste ich das nochmal irgendwie ausdrucken lassen jetzt. Sein Ticket, was er online hatte. Und deswegen müssen wir jetzt hier kurz warten. Erster Eindruck zum äh, Innenbereich? Ja, ist halt typisch Brighton, die Farben, sage ich mal, aber sieht ganz okay aus. Ziemlich gepflegt, ziemlich ordentlich, nie abgeranzt. Also, okay. So, was sagst du? Ist schon relativ schick. Auch von der Farbe her gibt es schon ein gutes Gefühl. Viele Essensstände, viele Fernseher hier. Ja, aber ist halt ein bisschen viel Krach auf uns. Ja, ja. Was ja auch nicht zu vergessen ist, dass die Engländer halt das Bier halt wieder nur in Innenräumen trinken dürfen. Und damit sammeln sich halt immer mehr Leute hier an und im Stadion sind fast keine Leute und kommen dann auch immer relativ spät erst in den Stadion rein. Und sie bestellt jetzt hier noch, was hat der Spaß gekostet? Ich glaube 220, also Pfund. 3 Euro oder sowas. So, wir haben jetzt unseren Eingang hier gefunden, Eingang H. Und jetzt gibt es hier einen ersten Eindruck ins Stadion. Und sie, was sagst du? Spiel. Ziemlich klein, aber sieht geil aus. Wir mal rein so, ihr seht hier, die Spieler machen sich warm. Erster Eindruck vom Stadion ist nicht schlecht. Ungefähr Größe, wie gesagt, schon vom Dynamo-Stadion. Dann hoffen wir mal auf einen äh, spannenden Clash hier. So, ist ja sozusagen ein Küstenduell. Das Sam liegt an der Küste, Brighton liegt an der Küste. Schauen wir mal, was der Abend so bringt. Aufstellungen sind draußen. Den hat man hier so an bekannten Gesichtern. Mitoma kennt man natürlich. Joe Petro, Wellbeck, Ex-Arsenal, Striker. Saints kennt man da. Na gut, das sind jetzt die allzu viele bekannte Armstrong kennt man vielleicht. Walker Beaters. Ja, hoffen einfach auf ein spannendes, vorreiches Spiel. Gibt dann Anfang eine kleine Lichtshow. Kleine Lasershow am Anfang mit ein bisschen Vorspektakel hier. Jetzt geht's los hier. Da merkt man richtig, dass in England in der Table der erste Stelle steht. Mannschaften kommen raus. Kleine Feuershow wieder. Ich muss aber sagen, das Stadion ist immer noch mehr ausverkauft. Es fühlt sich zwar nach und nach, aber es sind immer noch ein paar Plätze frei. Mal gucken, ob es dann endlich ganz voll wird. Erstaunlich gute Stimmung. Also naja, Anfang. Anfang des Spiels. Mal schauen, wie es im Spiel sein wird. Aber ja, geht weiter. Geht weiter. Bin überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Anpfiff. Gute Chance. Kommt er durch? Mito macht große Chance. Wahnsinn. Ball gewonnen. Brighton ist der Angriff. Nächste gefeilte Chance von Brighton. Schöne Ahnung, was das war, aber war nicht schlecht. Ja. Aus Hemden fans sind bisher ganz gut gesenkt, muss ich sagen. Die ist dann noch weit ja, über die rechte Seite. Oh, nice. Stark gemacht. Recht rausgelegt. Game of ist ja recht kurzweilig, passiert ziemlich viel, Fans machen mit. Die ist an Freunden über Mietumar. Ist dominant Flanke. Well back. So langsam muss es eigentlich mal klingeln bei Brighton. Vor allem fahrlässig mit ihren Chancen umgehen. Das ist nicht echt. Also nicht hundertprozentig, aber schon so 80 Prozent irgendwie an so liegen zu lassen, könnte sich rechnen zu machen. Reicht das aus Hemden? Ungefährlich, ungefährlich. Standards von das Hemden ist ja ungefährlich. Jetzt kann der Konter laufen über Mietumar. Nee, abgefangen, abgefangen. Nicht schlecht gemacht. Das ist dann über die rechte Seite wieder. Flanke. Kommt die durch. Yeah! 
Nach schöner Reingabe von rechts außen. Das verdient ihr. Ich wollte sagen, schon verdient er eins durchzubreiten. Gute Reingabe. Abnahme. Das ist einfach ungefähr. Reicht einfach nicht. Wieder mal. Ja, gehalten. Kurzes Halbzeitfazit von unserer Seite. Was sagst du? Was ist so dein Feedback? Also das Spiel ist ziemlich unterhaltsam, hätte man jetzt gar nicht so gedacht. Vor allem Brighton mit vielen Ladenstichen und vielen Chancen. Da hätten sie in der einen anderen Aktion noch ein bisschen zwingender sein können und das Tor auch dann schießen können. Aber ja, ist trotzdem denke ich ein gutes Spiel. Von Southampton ist noch einiges äh, an Bedarf da, was wir noch decken müssen. Schon gut Zug nach vorne von Southampton, aber die kriegen keine richtigen Chancen. Und von Brighton einfach krass. So, die zweite Hälfte hat begonnen, wir gehen rein. Ich übernehme jetzt für Fabi und ähm, ja, hoffen wir mal, dass die zweite Halbzeit genauso interessant wird wie die erste. Bei Fabi ist der Akku, Alter. Wenn die Fans sind so da, wenn die so nah dran sind, ist die Stimme natürlich auch extrem laut. Das macht schon echt Bock. Reich ist Brighton aus einer relativ weiten Distanz, sag ich mal. Oh. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit, die etwas würdig war, die zu zeigen. Und die zwei fans sind gut da. Schon wieder provoziert, ja, ja, provoziert. Das ist krass. Unruhestifter hier vor uns. So hat man Fußball gerne. Das sind die Fans, die machen den Fußball besonders. Das ist sehr, sehr geil. Das macht echt Spaß aktuell. Krass. Wenn jetzt zwei ins Fans stürmen, dann explodiert das Stadion da. Ja, aber den Fans gefällt das, was sie sehen. Die sehen, dass die Mannschaft Ehrgeiz hat, dass wir alles reinhauen. Das ist genau das, was die Fans sehen wollen. Übersteiger. Stark. Abschluss. Ja, ja, ja. Stark gemacht. Aber gut gemacht. Guter Versuch. Die Saints müssen, denke ich mal, hier versuchen, auf den Sieg zu gehen. Die brauchen die Punkte, die müssen unten rauskommen. Da bringt man schon jetzt auch nicht so viel, aber besser als keine Punkte. Was sagen wir über Quatsch, Logisch? Ja, ja, ja. Kann man das Ding so drüber auf? 86 Minuten, 87 Minuten. Die absolut zu anschneiden im Spiel. Wir hören für uns aus dem Fenster da. Das ist ein Schuss. Das hat nicht schlecht gelegt. Das 
große Aktion. Noch ein falsches Freuden. Wir sind schon in der 102. Minute. Wenn jetzt das Vorfeld ist, der kommt mit der Ekstase. Der ist Quatsch, oder? Danke. Auch ein guter Versuch. Schiri pfeift ab. Schau, Sam, die Fans entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis. So, das war's vom, vom Spiel. Ich denke, leistungsgerecht ist unentschieden. 1-1 am Ende. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spielgeschehen, mit dem Spielverlauf. Die Fans waren echt krass. Und auch wieder Hintergrund. Man muss echt gut dagegen halten, dass man hier auch gehört wird. Ich kann mal sagen, was man will, aber das einfach sein. Wir machen es jetzt auf dem Heimweg, ihr könnt dann nochmal hinter uns das Spielfeld sehen. Marco, ich denke, du warst auch zufrieden. War ein geiles Spiel gewesen, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Also die Namen waren kleiner als das Spielgeschehen am Ende wirklich war. Sind komplett fertig, ab in den Bus rein, dann ins Bett und dann die Akkus wieder aufladen. Dann geht es morgen frisch nach London zum nächsten Game. Brentford gegen Leicester, also wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Ja,